ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വന്ന് ഇഡലി കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഡിന്നറിനും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പം ഇത് ഇഡലി കഴിക്കാത്തവർ പോലും ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കഴിക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് വരണം അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ബാക്കി വന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ച് കളയാം അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഞാനിതൊരു പത്ത് ഇഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യണ്ട കാരണം നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതുമാണ് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർത്താൽ ഈ ഗരം മസാലയുടെ ഒരു കുത്തൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഇഡലി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഒന്ന് വെറ്റായിട്ടുണ്ടാവണം അല
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെറ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിഷ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് ഇരിക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നു അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒത്തിരി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ സമയത്താണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി